benvenuta o benvenuto sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Se è la prima volta che vedi un mio video, mi presento. Sono un insegnante di italiano per stranieri da tanti anni e insieme alle mie colleghe siamo Classe Italiana, una scuola di lingua italiana per stranieri. Sul nostro canale pubblichiamo ogni settimana un video per te che studi la nostra lingua e se sei iscritto alla nostra newsletter ricevi ogni 15 giorni un documento in cui c'è la spiegazione di un video come quello che farò oggi. È un documento gratuito ed è sempre molto apprezzato da chi lo riceve. Bene, ma oggi vediamo insieme un argomento grammaticale molto famoso tra gli studenti di italiano. Il congiuntivo, il famoso congiuntivo, croce e delizia degli studenti. Sul nostro canale trovi già altri video sul congiuntivo, ma oggi vorrei vedere con te quei casi in cui si può sbagliare, cioè quei casi di errore. Questo perché? Perché quando si incomincia a studiare il congiuntivo sembra che non ci sia più altro da studiare e molte volte negli studenti c'è la tentazione di usare spesso il congiuntivo anche in quei casi dove non occorre. E allora oggi vediamo quei casi in cui possiamo dire no, il congiuntivo no. Il congiuntivo è un modo verbale che esprime possibilità, dubbio, incertezza. E per questo molti studenti pensano che quando devono esprimere incertezza, dubbio, probabilità, si debba usare sempre il congiuntivo. Ma non è così. Vediamo insieme una frase con un errore di un mio studente. Io ho chiesto, dov'è Sara? Non è venuta a scuola. E lui ha detto, forse si è rimasta a casa. In questa frase non dobbiamo usare il congiuntivo. Forse esprime probabilità, possibilità, ma no, non vuole il congiuntivo. In questo caso abbiamo usato l'indicativo. Un'altra parola legata alla parola forse è magari, nel senso di probabilità, dubbio, possibilità. Noi potremmo sostituire alla parola forse la parola magari nella stessa frase. Potremmo dire magari è rimasta a casa. Anche qui c'è un valore di probabilità, di possibilità. E non usiamo il congiuntivo. Ora, sono sicura che magari stai pensando ma no Francesca, dopo magari possiamo usare il congiuntivo, dobbiamo usare il congiuntivo. Attenzione, usiamo il congiuntivo dopo magari, congiuntivo imperfetto o trapassato, se magari esprime un desiderio, un augurio. Per esempio, ah magari fosse agosto, così sarei in vacanza, in questo caso sto usando il congiuntivo imperfetto, ma non è nel significato di probabilità, possibilità, come la parola forse. Chiaro? Un altro caso. Il congiuntivo esprime anche la soggettività, le opinioni personali, il punto di vista personale. E quindi molti verbi di opinione, come pensare, credere, ritenere, supporre, ipotizzare, immaginare, sono seguiti dal che più il congiuntivo. Per esempio dico, credo che Maria torni tardi stasera. Ma sempre sono seguiti dal congiuntivo? No. C'è sicuramente un caso in cui non dobbiamo usare il congiuntivo. Dipende dal soggetto della frase principale e la frase secondaria. Quando i due soggetti coincidono, allora non possiamo usare il congiuntivo, ma usiamo di più l'infinito. Nel primo esempio ho detto credo che Maria torni tardi stasera 
io credo è il soggetto, io è il soggetto di credo, Maria è il soggetto di torni. Ma se io dico credo di tornare tardi stasera, io è il soggetto di credo e io è il soggetto di tornare. In questo caso il soggetto, i due soggetti sono uguali e allora usiamo di più l'infinito. Ma fai attenzione perché con alcuni verbi che invece esprimono la volontà e il desiderio non dobbiamo usare di, ma usiamo direttamente l'infinito. Un errore tipico è quello di usare di dopo il verbo preferire. Questi verbi sono appunto volere, desiderare, preferire. Io dico preferisco fare la spesa al mercato contadino. Non dico preferisco di fare la spesa al mercato contadino. Un'altra cosa a cui fare attenzione. Non solo usiamo verbi che esprimono la nostra opinione, ma ci sono anche espressioni come per me, secondo me, a mio avviso, mi sa che. Dopo espressioni di questo tipo, anche se esprimiamo la, il nostro pensiero, la nostra soggettività, non usiamo il congiuntivo. No, il congiuntivo no. Quindi io posso dire, mi sa che Laura è partita. Secondo me Marco ha ragione. Sto usando l'indicativo. Chi ha già studiato il congiuntivo sa che ne è richiesto l'uso dopo strutture impersonali formate dal verbo essere alla terza persona singolare è, più un aggettivo, più un nome o talvolta anche più un avverbio. Attenzione però, perché se queste strutture impersonali significano certezza, sicurezza, evidenza, allora no, il congiuntivo non lo usiamo. Strutture come è chiaro, è evidente, è certo, è ovvio, è sicuro. Dopo questa struttura, queste strutture impersonali non usiamo il congiuntivo perché il significato vale più della forma. Quindi io dico, è evidente che Marco è arrabbiato, è sicuro che c'è lo sciopero. Per oggi siamo arrivati alla fine. Penso che siano sufficienti questi cinque casi che abbiamo rivisto insieme per dire no, il congiuntivo no. Scrivimi nei commenti quali di questi errori ti è capitato di fare e ricorda che gli errori sono importantissimi, sono fondamentali per imparare sempre meglio. Sono curiosa di leggere i tuoi commenti. Eh? Poi ricorda che nella descrizione al video trovi un link per fare una piccola attività che ho preparato per te sull'argomento del video di oggi. E poi trovi anche il link per prenotare una lezione gratuita con noi se ci vuoi conoscere meglio. Io ti ringrazio di aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Ciao!